جلد چهارم از کتاب چارزار واژه درس 16 بخش داستان گوانز نیو فرنز دوستان جدید گوان گوان واکس این تو ده جم فور هر نیکست کلاس یعنی اینکه گوان برای کلاس بعدیش وارد سالان ورزش شد گوان واکس این تو ده جم گوان وارد جم شد وارد سالان ورزش شد فور هر نیکست کلاس برای کلاس بعدیش کوچ پیف said Today we are playing basketball مربی پیفز گفت امروز بسکتبال بازی میکنیم کوچ پیف said یعنی مربی پیفز گفت Today امروز We are playing basketball بسکتبال بازی میکنیم The custom is to let you choose your own teams یعنی رسم اینه که بهتون اجازه بدیم خودتون تیمتون انتخاب کنین The custom is to یعنی رسم اینه که Let you choose یعنی بهتون اجازه بدیم که انتخاب کنین Your own teams تیمتون رو However we're going to do things differently اگرچه که ما قراره که کارها رو به طور متفاوت انجام بدیم However اگرچه که We're going to do things یعنی اینکه ما قرار کار رو انجام بدیم differently به طور متفاوت کلمه بنفش این پاراگراف رو بخونیم custom به معنی رسم یا سنت هستش custom The coach assigned each girl to a team یعنی اینکه مربی هر دختر رو به یک تیم داد یا به یک تیم اختصاص داد بچه کلمه اسان یعنی واگذار کردن اختصاص دادن اینجا یعنی اینکه اون مربی هر دختر رو به یک تیم اختصاص داد ببین the coach یعنی اون مربی assigned each girl یعنی هر دختر رو داد یا هر دختر رو اختصاص داد تو تیم به یک تیم there were six girls per team یعنی اینکه برای هر تیم شش دختر بود منظورش اینه که هر تیم شیشه دختر داشت There were six girls یعنی اینکه شیشه دختر بود پر تیم برای هر تیم Gwen glimpsed at her teammates She didn't know any of them یعنی گوئن یه نگاه سری به هم تیمیاش انداخت اون هیچ کدوم از اونا رو نمیشناخت Gwen glimpsed at her teammates یعنی گوئن یه نگاه سری به هم تیمیاش انداخت she didn't know اون نمیشناخت any of them هیچ کدوم از اونا رو all of her friends were on the other teams she couldn't believe her misfortune میگه که تمام دوستاش توی تیمای دیگه بودن اون بدشانسیشو نمیتونست باور کنه all of her friends یعنی تمام دوستاش ور بودن on the other teams یعنی توی تیمای دیگه she couldn't believe اون نمیتونست باور کنه her misfortune یعنی بدشانسیشو کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم per یعنی هر glimpse به معنی نگاه سری کردن هستش misfortune یعنی بدشانسی I feel sick may I go to the nurse Ask Gwen یعنی گوان پرسید من احساس مریضی میکنم میتونم برم پیش پرستار I feel sick یعنی من احساس مریضی میکنم May I go to the nurse میتونم برم پیش پرستار Ask Gwen گوان پرسید The coach could foresee Gwen's excuses It wasn't the first time Gwen tried to leave class یعنی مربی میتونست بهونه های گوئن رو پیش بینی کنه این اولین باری نبودش که گوئن سعی میکرد کلاس رو ترک کنه the coach یعنی اون مربی could foresee میتونست پیش بینی کنه گوئن's excuses بهونه های گوئن رو it wasn't the first time این اولین باری نبودش که گوئن tried to leave class یعنی گوئن سعی میکرد کلاس رو ترک کنه With a stern voice the coach said no یعنی اینکه مربی با صدای ابوسانه گفتش نه With a stern voice یعنی اینکه با یه صدای ابوسانه the coach said 
یعنی اون مربی گفت نو نه کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم فرسی یعنی پیش بینی کردن سترن یعنی عبوس گوین واز ویمنت I don't know any of these girls Let me play on another team Please She pleaded یعنی اینکه گوین خشمگین و احساساتی بود اون با التماس گفت من هیچ کدوم از این دختره رو نمیشناسم به من اجازه بدی توی تیم دیگه ای بازی کنم خواهش میکنم گوین واز ویمنت گوین ویمنت بود یعنی خشمگین و احساساتی بود حالا بعدش گوین داره میگه I don't know any of these girls یعنی من هیچ کدوم از این دختره رو نمیشناسم Let's me یعنی به من اجازه بدید Play on another team توی تیم دیگه ای بازی کنم Please یعنی خواهش میکنم She pleaded یعنی اون با التماس گفت کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم Vehement یعنی خشمگین و احساساتی Plead یعنی التماس کردن Gwen Don't be disobedient I don't want to hear any more negative comments from you میگه Gwen نافرمان نباش من دیگه نمیخوام هیچ نظر منفی از تو بشنوم Gwen Gwen Don't be disobedient نافرمان نباش I don't want to hear من نمیخوام بشنوم Any more negative comments from you هیچ نظر منفی دیگه ای از تو کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم Disobedience یعنی نافرمان سرکش نگتیو یعنی منفی گوئن هاد نو چویس یعنی گوئن چاره ای نداشت انتخابی نداشت گوئن هاد نو چویس گوئن چاره ای نداشت دن ا گرل اسمال ادر های ایم استفنی آی واز ان یور انگلیش کلاس لاست ایر شی سید بعدش یه دختر بهش لبخند زد اون گفت سلام من استفانی هستم من پارسال تو کلاس انگلیسی تو بودم دن یعنی بعدش a girl یه دختر smiled at her بهش لبخند زد های سلام I'm استفانی من استفانی هستم I was in your English class last year یعنی من پارسال تو کلاس انگلیسی تو بودم she said اون گفت Gwen remembered her یعنی گوئن اونو به خاطر آورد Gwen remembered her Gwen اونو به خاطر آورد For the sake of the team please try your best I know you're a good player said Stephanie یعنی استفنی گفتش به خاطر تیم خواهش میکنم تمام تلاشتو بکن من میدونم تو بازیکن خوبی هستی For the sake of the team یعنی به خاطر تیم Please try your best خواهش میکنم تمام تلاشتا بکن I know من میدونم You're a good player تو بازیکن خوبی هستی سر استفنی استفنی گفت کلمه بنفش این پاراگراف رو بخونیم Sake یعنی به خاطر Sake When the game started Go and played as best as she could She took a long shot وقتی که بازی شروع شد گوئن تا جایی که میتونست خوب بازی کرد اون یه پرتاب بلند کرد When the game started وقتی که بازی شروع شد گوئن played as best as she could گوئن تا جایی که میتونست خوب بازی کرد She took a long shot اون یه پرتاب بلند کرد The ball sailed through the air and went right through the hoop یعنی اینکه توپ از میون هوا به سرعت حرکت کرد و درست رفتش توی حلقه سبد The ball یعنی توپ سیل یعنی به سرعت حرکت کرد Through the air از میون هوا And went right through the hoop و درست رفتش توی حلقه سبد کلمه بنفش این پاراگراف رو بخونیم Hoop یعنی حلقه در واقع Hoop حلقه ای هستش که از پلاستیک، فلز 
یا چوب درست شده اینجا منظورش همون حلقه سبد بسکتبال هستش هوپ That was awesome said one of her teammates یعنی یکی از هم تیمیاش گفت اون معرکه بود That was awesome اون معرکه بود said one of her teammates یکی از هم تیمیاش گفت Later go and fell with a loud thump یعنی بعدن گوئن با یه صدای طلاب افتاد Later یعنی بعدن گوئن فل گوئن افتاد with a loud thump با یه صدای طلاب کلمه بنفش این پاراگراف رو بخونیم thump به معنی طلاب طلوب thump are you okay ask her teammates یعنی هم تیمیاش پرسیدن حالت خوبه are you okay حالت خوبه ask her teammates هم تیمیاش پرسیدن they were worried یعنی اینکه اونا نگران بودن they were worried اونا نگران بودن she had ripped her jeans یعنی اون شلوار جینش پاره کرده بود یا میتونیم بگیم شلوار جینش پاره شده بود she had ripped her jeans اون شلوار جینش پاره کرده بود یا شلوار جینش پاره شده بود she had scraped her knee and had a small bruise یعنی این که زانوش خراشیده شده بود و یک کبودی کوچیک داشت She had scraped her knee بچه این اگه بخوایم لغوی بگیم اینجوری میشه که اون زانوشو خراشیده بود ولی مفهومی بخوایم بگیم یعنی این که زانوش خراشیده شده بود and had a small bruise و یک کبودی کوچیک داشت کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم رپ یعنی پاره کردن سکریپ یعنی خراشیدن بروز یعنی کبودی کبود گوان تولد هر تیمیتز مای نی از فاین اند ای کن استیچ مای پانس لیدر لیتس کیپ پلینگ یعنی گوان به هم تیمیاش گفت زانوی من خوبه و من میتونم بعدا شلوارم رو بدوزم بیاین بازی رو ادامه بدیم گوان تولد هر تیمیتز گوئن به هم تیمیاش گفت My knees fine زانوم خوبه And I can stitch my pants later و من بعدن میتونم شلوارم رو بدوزم Let's keep playing بیاین بازی رو ادامه بدیم کلمه بنفش این پاراگراف هستش Stitch به معنی دوختن بخیه زدن Stitch By the end of the game Gwen forgot altogether that she hadn't wanted to play and her team won. میگه آخر بازی گوئن کاملا فراموش کرد که اون نخواسته بود بازی کنه و تیمش برد. By the end of the game آخر بازی Gwen forgot altogether that Gwen کاملا فراموش کرد که she hadn't wanted to play اون نخواسته بود بازی کنه. And her team won و تیمش برد The victory bound Gwen's team together یعنی اینکه اون پیروزی تیم گوئن رو به هم پیوند داد و نزدیک کرد The victory یعنی اون پیروزی bound Gwen's team together یعنی تیم گوئن رو به هم پیوند داد She had made a lot of new friends and they were a source of happiness for her for many years یعنی اینکه اون دوستان جدید خیلی زیادی پیدا کرده بود و اونا منبع خوشحالی اون برای سالهای خیلی زیادی بودن She had made a lot of new friends اون دوستان جدید خیلی زیادی پیدا کرده بود and و they were a source of happiness for her اونا منبع خوشحالی برای اون بودن for many years برای سالهای خیلی زیادی کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم All together به معنی کاملا یا روی هم رفته Bound گذشته bind هست به معنی پیوند دادن Source یعنی منبع منشه بچه این پایان درس بودش اگه درس دوست داشتید ما لایک بکنید کامنت بذارید حتما حتما به اشترک بذارید که بچه های دیگه هم بتونن استفاده کنن و اگه تا الان عضو کانال یوتیوب ما نشدید 
ما رو سابسکرایب کنید و به کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با هم بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار